pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjem tebi vam htio nešto više objasniti od jako opasnim posljedicima redovitog konzumiranja lijekova za sami želudac. Mi kada govorimo i nažal živimo u vremenima kada mi jako smo malo upoznati sa onim što sami lijekovi rade. Kao i uvijek, vi kada konzumirate lijekove, ja bi osobno svima vama preporučio da svakog vašeg izabranog liječnika koji vama prepisao to lijekove, da vam on lijepo objasni što su ti lijekovi i koje su potencijalne dakle, nus pojave samih lijekova. Nažalost, lijekovi za želo da se danas izuzetno puno prepisuju, veliki broj vas njih konzumira ne razmišljajući o tome koje su posljedice redovito konzumiranja lijekova. Za želudac. I mi kada govorimo o lijekovima za želudac imamo tri karakteristične vrste koje se danas najčešće prepisu. I mi kada govorimo zapravo govorimo o nečemu što se nazivaju anticidi, antagonisti receptora histamina tipa 2 ili blokatori H2 i inhibitori protonske pumpe. Ono, glavni problem zapravo zašto se prepisuju ovih lijekovi je pretpostavka da vi imate kao povećanu razinu želučane kiseline i to vama najčešće je tako prezentirano i nastavi uzim ali ove lijekove. I vama nikad nije dobro, vi njih morate kontinuirano uzimati mjesecima, godinama i vi ste sve loši i loši. Ajde, molim vas, komentirajte ovdje dole ispod video zapisa od kada ste počeli uzimati lijekove za želudac, da li su se vaši simptomi rješavali ili su bili puno gori i da sa vremenom ste morali pojačavati lijekove. Ajde, molim vas, ovo me jako interesira pa mi komentirajte ispod video zapisa. I kao uvijek na svome kanalu se trudim vama dati najbolje prirodne opcije liječenja koji nemaju nus pojava, međutim ja sam isto tako i tekako svjestan da vadniki boj vas redovito konzumira enormne količine lijekova. Danas specijalno govorimo o lijekovi za želudac. Problem je u svemu tome što se kontinuirano inzistira da lijekovi za želudac zapravo dijeluju na smanjivanje povišene razine dakle same želučane kiseline, međutim u najvećem broju slučajeva je u situacija potpunosti suprotna. Vaša želučana kiselina je vjerojatno nisko je razine. I mi kada govorimo o nisko razini želučane kiseline, govorimo o hipokloridi. To je nedovoljno istraženo i opasno stanje i svaki puta kada uzimate antacide, H2 blokatore ili inhibitore protorske pumpe, više doprinosite ovome problemu. Dugotrajna hipokloridija dovodi do kroničnog atropičnog gastritisa, povezane sa nus pojavima razno raznih takve tipova. Problem je vama što nitko od vas nije svjestan što ti lijekovi vama rade. Ja ću vam danas samo reći najuobičajene posljedice redovitog konzumiranja ovih vrsta lijekova, pa vi ćete malo razmisliti o tome. Na prvom mjestu ću vam govoriti dakle, o antacidima. Vi ako redovito duži vremenski period uzimate antacide, oni u vašem tijelu praktično uništavaju, bloka, blokiraju apsorpciju vitamina B7, vitamina B9, kalcija, kroma, željeza, koenzima a Q10. Nus pojave su proljev, zatvor, mučnina, povraćanje, osjećaj nelagode, gubitak, apetita, mentalne promjene, slabost, osteoporobaza, bubešni kamenci, otečanje iz globova, toksično saumirija, sporo disanje i sl. Ajde, molim vas jako mi vodite računa o ovome. I još jedna jako bitna napomena za sve vas koji konzumirate antacide svaki dan. Jako mi morate voditi računa koliko količinu vitamina C pijete svaki dan. Jer ako prebacujete više od 500 mg, dakle samoga vitamina C svaki dan, značajno povećate prisutnost aluminija iz antacida u vašem tijelu, što je jako bitno za reći. Dakle, Antacidi, i ako imate primjernu količinu vitamina C svaki dan, specijalno ako ih uzimate uz dodatke prehrani, značajno povećate toksičnog aluminija u vašem organizmu. To je nešto što će vama raditi antacidi ako vi duži vremenski period uzimate. Na drugom mjestu smo rekli da postoji jednočena vrsta lijekova koja se nazivaju angonisti receptora histamina ili blokatori H2. Oni kad i duže vremena uzimate, uništavaju i blokiraju apsorciju vitamina B7, vitamina B9, kalcija, željeza, cinka, melatonina, koenzima, Q10. Glavobolje, tjeskobe, depresije, mentalne poremeće, prolje, vrtoglavica, osip, impotencija, konfuzije, halucinacije, želučane tegobe, povraćanje, zatvor, kašalj, oštećenja, jetre i tekako može biti redovitim konzumiranjem ovih lijekova. Ka i uvijek, dakle, ako vama to nije dalo do znanja, da su ove potencijalne nus pojave, vi ih ne morate pročitati sami, imate one lijepo napisane u samim lijekovi, imate one, dajmo tako reći, nekakve obrazice koje vama pišu koje su potencijalne nus pojave ovih lijekova. Dakle, morate biti svjesni, vi kada redovito, recimo, konzumirate ove lijekove, vama značajno pada imunitet i totalno blokira ove nutrijente. Dakle, to je ona situacija što veliki broj vas ne zna. Vi kada čak i živite zdravo i uzimate adekvatnu količinu minerala, vitamina i specijalno kada govorimo recimo o ovim vrstama lijekovima, 
vi kada uzimate kvalitetnu hranu, uzimate kvalitetne dodatke prehrani, vi poslije toga svega kada popijete neki od ovih lijekova, to vam se praktično uništava. I šta vi dobijete, vi kada redovito konzumijete, reki smo ove vrste lijekova, vi značajno dakle, uništavate, imate kronični nedostatak vitamina, reki smo B7, vitamina BD, kalcija, željeza, cinka, melatonina i onoga koja enzima Q10, što je jako veliki problem. I šta se događa, ja to vam slušam svaki dan po mojoj praksi, ljudi misle da žive zdravo, skoro su bolesti i nisu svjesni koji je potencijal toga svega. Ajde molim vas, dakle, ovo vam rade ovi uh, vrsta koji se, lijekove koji se izaju, nazivaju H2 blokatori. I treća vrsta lijekova koji se najčešće prepisuju, praktično su najopasniji, su inhibitori protonske pumpe. I mi kada govorimo o inhibitorski protonske pumpe, uh, možemo reći da oni značajno povećavaju riziku nedostatka magnezija, povećavaju riziku od prijeloma ko, uh, kostiju, proljeva, uh, definitivno razvijaju uh, prekomjera nas crjevnih bakterija, nedostatak vitamina B12, čak rak želuca, čireva, upalna stranja cijeva, curenje cijeva, astma, astritis i, i, oprosite, artritis i određene vrste upalnih tegoba značajno pogoršavaju. Isto tako imunitet vam značajno padaju, imate kroničan nedostatak ovih nutrijenata i vi sami znate ako pratite moj kanal što se događa kad vama nedostaje, nedostaje vitamini B skupine, ne znam, vitamin C, cink, željezo, magnezi i sl. Puno veći ostalih problema imate. Po mom osobnom nahođenju, e, vama je ključno promijeniti način života, uvesti pravilnu prehranu, imate more prirodnih načina liječenja ovoga, a da ne morate uzimati lijekove koje imate nos pojava. Ajde molim vas, dakle, e, to je jednostavno moja napomena i drage volje svima vama, da vodite računa zašto i kako uzimate lijekove. Danas govorimo o lijekovima za e, sami želudac i e, na kraju krajeva da, po, e, da pokušate svoje tijelo dovesti na najbolji prirodni način do onoga čega želite, da te želite biti zdrav i funkcionalan život. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža, na mome Aura Center YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate od dolovi ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radi na mome Aure Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. Moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja, metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada, sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakvim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju i ja ću se drage bolje potruditi i izliječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.